Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme pitvu tří mechanických myší, respektive myši dvou tlačítkové, ale ještě s jedním tlačítkem na boku, takže vlastně tři tlačítkové, pak myši tří tlačítkové se středním tlačítkem a opět myši tří tlačítkové, ale již s takzvaným scrollem. Nyní si provedeme pitvu mechanické myši. Podíváme se do spodní části. Zde je otočný mechanismus, který když otočíme doleva, tak můžeme vyndat kuličku. Kulička je z tvrdé gumy, aby se snadno nepoškodila. A podíváme-li se dovnitř, tak můžeme vidět řídelku pro přenos horního, respektive spodního pohybu nahoru a dolů a dále řídelku pro přenos levého a pravého pohybu, respektive vlevo a vpravo. To, co tu ještě je, je tento malý váleček, sloužící k přítlačnému pohybu kuličky k jednotlivým řídelka. Ta kuličko se vrátíme. A vezmeme si šroubovák, malinký křížák a povolíme šroubek. Pokud je již v pořádku, tak tuto činnost rozhodně neprovádějte. Pokud ale myš v pořádku není a zlobí, tak si buď kupte novou, anebo ji jednoduše vyčistěte. Tak, nyní sundáme horní kryt, který chrání vnitřní elektroniku a jednotlivé snímače. A podíváme se, co je uvnitř. Tak, jak můžeme vidět, tato myš je ve skutečnosti tří tlačítková. Má ještě jedno tlačítko na této straně. Dále levé tlačítko, tvořené mikrospínačem a pravé tlačítko, tvořené mikrospínačem. Uprostřed je kulička a řídelka pro Pohyb nahoru a dolů a řídelka pro pohyb doleva a doprava. Dále příklační váleček. Následně pak integrovaný obvod pro zpracování informací z jednotlivých snímačů, který vysílá sled bitů do počítače, kde dochází k dekódování pomocí driveru a následnému zobrazení kurzoru na obrazovce. Podíváme se blíže, jak takový mechanismus snímání vypadá, jak je krásně vidět, jsou řídělky zakončeny válečkem, který má v sobě malá okénka. A podíváme-li se na celý mechanismus, tak tady máme to bílé, to je vysílač a proti tomu je snímač. Ten snímáč samozřejmě nejde úplně dobře vidět, i kdyby jsme ho zvětšili, ale skládá se ze dvou polí, z horního a spodního. Jinými slovy, je to uděláno z toho důvodu, aby bylo jednoznačně rozlišeno, jestli se pohyb realizuje nahoru dolů nebo doprava doleva. Jinými slovy, dochází k tomu, že snímač je buď osvětlen ve dvou okinkách, nebo jenom v jednom, a nebo dokonce v žádném. Díky tomu dochází k jednoznačné detekci, zda je pohyb realizován nahoru, dolů, doprava nebo doleva. Tak, když budu pohybovat tou myší, teda kolečkou, vidíte, že se pohybuje i řídelka. To samé potom platí pro pohyb nahoru. Idolo. 
princip je velmi jednoduchý. K čemu tedy docházelo, že se v této oblasti, kde dochází ke styku kuličky a hřídelky, po případě v této oblasti, anebo v této oblasti válečku, hromadila v úvozovkách špína, respektive takový mas, který vznikl vlastně z potu a prachu, který se dostává na spodek té kuličky. Pak bylo třeba tyto hřídelky vyčistit, ale pozor, aby nedošlo k jejich poškození. A to je celý princip mechanické myši. Nyní si provedeme pitvu druhé mechanické myši. Jedná se o třítlačítkovou myš bez scrollu. Podíváme se na spodní stranu a je tu opět otočný mechanismus pro vyjmutí kuličky. Pokud bychom s ním otočili doleva, open, tak ji můžeme vyjmout a následně bychom ji uzavřeli doprava. Zde máme jeden šroubek křížový, takže použijeme opět šroubováček. Tak, vyšroubujeme šroubek. Opět platí pravidlo, že pokud je myš v pořádku, tak ji neotevíráme. Tak. Na první pohled je patrný rozdíl. Máme zde tři mikrospínače, jeden pro levé tlačítko, pro prostřední tlačítko a pro pravé tlačítko. V této části je ukryta myš. Tady máme přítlační váleček, osička, respektive hřídelka pro pohyb nahoru a dolů a hřídelka pro pohyb vlevo a vpravo. Jak jde krásně vidět, zase je zde stejný princip, kdy na konci hřídelky je kolečko, které má malinká okénka. Princip je tedy naprosto stejný. Vysíláč a přijímač. To samé na druhé straně. Ze snímačů pak jdou informace do řídícího obvodu a z něj potom kabeláží, případně bezdrátově, do počítače, kde je driver, myši, dekóduje a umožní pohyb kurzoru na obrazovce monitoru. Nyní si provedeme pitvu třetí mechanické myši. Tato myš má již levé, pravé a prostřední tlačítko, ale se scrollem. Tak se podíváme, jak to vyměnit vypadá. Ze spodní části je opět patrný otočný mechanismus pro vyjmutí kuličky a následnému vyčištění řídelek. Opět tu máme jeden křížový šroubeček, takže použijeme klasický šroubováček s křížovým bitem. A šroubeček vyšroubujeme velký ruší. Tak. Myš otevřeme, respektive sundáme horní ochranný kry. Tak. A podíváme se dovnitř. Takže to, co je opět stejné, je kulička, řídelka pro levý a pravý pohyb a řídelka pro horní a spodní pohyb. Následně potom přítlačný váleček. 
To, co je tu ale navíc, je scrollovací tlačítko a to, co je tu stejné, jsou dva mikrospínače pro levé a pravé tlačítko. Takže princip je opět stejný, je krásně vidět, že na konci řídelky je opět kolečko sokénky a opět tu máme vysílač a přijímač pro snímání jednotlivých záblesků způsobených překrýváním okének. Podíváme se na scrollové tlačítko, takže ho vydáme, jde to krásně zleka. A to, co tady můžeme vidět, je vlastně stejný mechanismus. Tady je mikrospínač pro prostřední tlačítko a vysílač a přijímače na druhé straně pro detekci pohybu scrollu. Takže se podíváme, jak to v tom scrollu vlastně vypadá a jak je patrné, je tam opět stejný princip jako na řídělkách a to síť tvořená jednotlivými okénky. Tak, už nám, že z tohoto pohledu to bude vidět lépe. A zase, jak dochází k překrytí jednotlivých snímačů, tak dochází vytváření sledu bitů, které jsou následně dekódovány jakožto pohyb nahoru a dolů. A to je celý princip mechanických myší.